हेलो दिस इज शत्रु प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू जैगवर कुमार थैंक यू Hello everyone. Let me introduce Jaguar Kumar. He is the one and an only Indian man in the world successfully raising the most dangerous endangered big cat. He is known as Jaguar Kumar or Tiger Kumar. For more updates please follow my Instagram. Anta friendly undu Rashegar gar. Ippudi ippudi ki nannu chuste Rashegar gar gurtu padtaru. Endukante 2016 varaku kuda na ఫోన్ ఎయిర్పోర్ట్లో పోయింది నాది పాత ఈ ఫోను దాంట్లో ఆయన నెంబర్ ఉండేది ఆయన నెంబర్ నేను ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడేవారు పాపం ఇప్పటికీ రాజశేఖర్ గారు గుర్తుపడుతున్నాను అలాగే మనో గారు సింగర్ మనో గారు ఇక్కడ నుంచి ఫోన్ చేస్తే యారు బేసరింగ్ నా కుమార్ బేసరింగ్ సార్ యుక్రెయిన్ 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 అంతే ఆ తమ్మి ఎలా ఉన్నారు అని ఎప్పుడు వస్తున్నారు ఆయన కూడా వస్తున్నాయండి వాంగ వాంగ ఆయన మధ్యలో తమిళ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనో గారికి తన్ని ఎడుతు వాంగ తన్ని ఎడుతు వాంగ అని వారు తన్ని ఫారెన్లో తన్ని సూపర్ ఆర్కం తన్ని ఎడుతు వాంగ పురింజా పురింజా అని వారు ఆ పురింజా అన్న పురింజ పురింజ కండీప 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 అనివ్వండి నేను కండీప అన్న కండీప అనివ్వండి అలాగా ఆయన ఆయనతో కూడా చాలా పరిచయం ఉంది మనో గారితో కూడా మరి ఆయన ఇప్పుడు జబర్దస్తులో అట్లీట్లో బాగా బిజీ అయిపోయారు మరి ఇప్పుడు గుర్తుపడతలే తెలియదు కానీ ఇంకోటి జబర్దస్త్ శ్రీను గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను జబర్దస్త్ శ్రీను గెటప్ శ్రీను గెటప్ శ్రీను గారు అలాగే ఆది గారు గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను మొదటి గెటప్ శ్రీను గారు గురించి చెప్తాను గెటప్ శ్రీను గారు నేను అప్పుడు దయాసాగర్ చేస్తున్న కొత్తలో తణుకులో ఏదో పేపర్లో పడింది నా గురించి మన తణుకు వాస్తవ్యులు తణుకు అది వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో ఏదో పేపర్లో పడింది తణుకు వాస్తవ్యుడు అలాగే దయాసాగర్ అని నైంటీ ఎపిసోడ్స్ మెగా టీవీ సీరియల్లో అటు హిందీ తెలుగు అన్ని భాషల్లో ఆల్ పాన్ ఇండియా సీరియల్లో ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో చేస్తున్నాడు అని పడింది అది చూసనుకుంటా జబర్దస్త్ శ్రీను గటప్ శ్రీను గారికి అప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆయన ఆయన కాంటాక్ట్ చేశాడు అప్పుడు నా దగ్గర రావటమో తణుకు రావటమో లేకపోతే నేను భీమవరం వెళ్ళినప్పుడు ఆ ట్రైన్లో కలవటమో నాకు అది కలిసిన సందర్భం అయితే గుర్తులేదు కానీ మొత్తానికి అయితే కలవటం జరిగింది కలిసినప్పుడు భీమవరం మావుళ్ళమ్మ ఉత్సవాలు చాలా బాగా జరుగుతాయి ఆ మావుల ఉత్సవాల్లో ఒక సంవత్సరం గెటప్ శ్రీని గారు పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు ఉన్నాడు అక్కడ అంటే ఈయన ఆర్గనైజేషన్ అప్పుడు ఆర్టిస్ట్ కాదు ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్గా పార్టిసిపేట్ చేసినట్టు ఉన్నాడు మరి ఆయన గుర్తుందో లేదు తెలియదు కానీ అప్పుడు వచ్చి భయ ఇలాగ సినిమా యాక్టర్స్ అంటే మీరు హైదరాబాదు అక్కడ సీరియల్స్ అంటే తిరుగుతున్నారు కదా మీకు సినిమా ఫీల్డ్ అది బాగా టచ్ ఉంటుంది కదా సినిమా యాక్టర్స్ని మావుల ఉత్సవాలకి తీసుకొద్దామని ఏమన్నా మీరు హెల్ప్ చేయగలరా అని అడిగారు సో రోజు డిస్కషన్స్ అనమాట డైలీ డిస్కషన్స్ ఆగిలో బేమర్లో కలుసుకుని ఎవరైనా తీసుకొద్దాం అంటే నాకు ఇంద్రజ గారు అంటే చాలా ఇష్టం భయ్య ఇంద్రజ గారిని ఏమన్నా అవకాశం వీలు ఉంటుంది అంటే అప్పుడు నాకు నేను ఎంక్వైరీలు అయి చేసి కనుక్కుంటే ఇంద్రజ గారు చెన్నై అప్పుడు చెన్నైలో ఉన్నారు ఆ నెంబర్ పట్టాను మొత్తం ఏదో లాగా నెంబర్ పెట్టి భయ నేను నెంబర్ పెట్టాను మనం ఫోన్ చేద్దామండి ఫోన్ చేస్తే ఇంద్రజ గారు మదర్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఇలాగ పరిచయం చేసుకున్నాను నా కుమార్ బేసరింగ ఇదని చెప్పాను అని చెప్పి ఇలాగ ఇంద్రజ గారికి ఫోన్ ఇమ్మంటే ఇచ్చారు అప్పుడు ఫస్ట్ ఇంద్రజ గారి వాయిస్ విన్నాను నేను స్వీట్ వాయిస్ అనమాట ఇంద్రజ గారు మాట్లాడితే ఏ డేట్ అండి ఏ టైం అంటే నాకు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇది బాగా గుర్తుంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డేట్ అండి ఇలాగ ట్రైన్ టికెట్స్ అన్నీ అరేంజ్ చేస్తాం రావాలంటే ఆ డేట్స్ చూసుకుని కుదరలేదు మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు ఆవిడ వస్తుంది అనుకుని కుదరలేదు 
నేను తర్వాత నేనే చెప్పాను భయ రవళి గారిని అప్పుడు పెళ్లి సంతడి హిట్టు రవళి గారిని మాట్లాడతాను భయ అంటే నేను రవళి గారికి మాట్లాడాను అనమాట హైదరాబాద్ వెళ్ళి మాట్లాడితే రవళి గారు అరేంజ్ ఓకే అయ్యారు అప్పుడు రవళి గారితో పాటు ఎవరో సమ్ జమిని టీవీలో కమెడియన్ ఒక ఆయన ఉండి ఎవరు అది గుర్తురావట్లేదు నాకు సాధారణ మర్చిపోను నేను కానీ ఎందుకో గుర్తురావట్లేదు ఆయన నాయక్ ఉంటుంది లాస్ట్నే ఆయన్ని ఒకటి పిలిచాం ఆయన్ని ఒక ఆయన్ని పిలిచాం అలా కొంతమంది ఆర్టిస్టులు రవళి గారితో పాటు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు పిలవటం అందులో నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ని నేను ఒక ఆర్టిస్ట్గా స్టేజ్ మీద కూర్చున్నాం భీమవరం మావుళ్ళమ్మ టెంపుల్లో మావుళ్ళమ్మ ఉత్సవాల్లో అలాగే రవళి గారు అలరించారు ప్రేక్షకుల్ని చాలా బాగా జరిగింది ప్రోగ్రాం ఆ తర్వాత ప్రోగ్రాం కన్వీనర్స్ అందరూ రవళి గారికి అయితే బాగా ఇచ్చారు డబ్బులు మంచి చీరలు బంగారం డబ్బులు అందరికి బంగారం పెట్టారు ఆ మావుళ్ళ ముసవాళ్ళు చాలా బాగా పెడతారు వచ్చిన కళాకారులకి చాలా బాగా పెడతారు అలా కన్వీనియర్స్ నాకు ఇవ్వకపోతే గెటప్ శ్రీని గారు వాళ్ళతో ఫైట్ చేసి భయ్యానే మొత్తం అంతా అరేంజ్ చేసింది భయ లేకపోతే ఈరోజు ప్రోగ్రాం ఇలా ఉండ ఉండకపోను భయ్య కూడా ఏదన్నా ఇవ్వాలని చెప్తే అప్పుడు నాకు ఒక బ్రాస్లెట్ పెట్టారు అనమాట బ్రాస్లెట్ను ఒక ఉంగరం పెట్టారు గెటప్ శ్రీని గారు ఫైట్ చేసి ఇప్పించారనమాట నాకు మరి ఆయనకి ఇప్పుడు గుర్తుంటుందో గుర్తుండదో నాకేం తెలియదు కానీ ఇది పక్కాగా జరిగింది అప్పుడు పెళ్లి సందడి టైంలో అది గెటప్ శ్రీని గారితో నాకు ఉన్న పరిచయం ఈ హైపర్ ఆది గురించి చెప్పాలంటే హైపర్ ఆది జబర్దస్త్ రాకముందు నేను అప్పుడు యుక్రెయిన్లో ఉన్నాను రెండు వేల పన్నెండు ఆ టైంలో పదకొండు పన్నెండు ఆ టైంలో అలెగ్జాండర్ ఐపీఎస్లో సినిమా చేస్తున్నాను అప్పటికి నేను అది రిలీజ్ అవ్వలేదు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఉండిపోయింది అనుకోండి చాలా భారీ బడ్జెట్ మూవీ అప్పట్లో అది ఫేస్బుక్లో ఫాలో అయ్యి నాకు డైలీ మెసేజ్ పెట్టివాడు అన్న ఎలా ఉన్నారో ఏదని సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నారు కదా ఎంతవరకు వచ్చింది ఏదని డైలీ ఫేస్బుక్లో మెసేజ్ పెట్టివాడు ఎంతవరకు వచ్చింది నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్న సినిమాలు అంటే నా నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఏదో చదివేవాడు చదవటమో లేతో జాబ్ చేయటమో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా జాబ్ చేయటమో ఏదో చేసేవాడు ఇలా చెప్పాడు అనమాట చెప్పి నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఏదైనా అవకాశం ఉండే చూడండి అంటే బ్రదర్ మీరు షూటింగ్ ఏరియాకి రండి పోని వీలుంటే ఏదైనా ఇవ్వండి అలాగా ఒకసారి వన్ ఫైవ్ డే నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు అభి అన్న స్క్రిప్ట్లోకి రమ్మంటాడు అన్న అభి అన్న ఫోన్ చేసి స్క్రిప్ట్లోకి పిలిచాడు అన్నాడు వెళ్ళు బ్రదర్ ఆల్ ది బెస్ట్ నీకు నిజంగా అభి అన్న టీం అంటే చాలా పెద్ద టీము మీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది వెళ్ళు బ్రదర్ అని చెప్పి నేను చాట్ చేశాను చాటింగ్లో డైలీ చాట్ చేసుకుని వాళ్ళు వెళ్ళాడు వెళ్ళినప్పుడు గ్రాడ్యువల్గా డైలీ చాట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఒక మూడు నాలుగు రోజులకి అలా అయ్యేది తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా వన్ వీక్ అయ్యేది తర్వాత డెవలప్ అయ్యాడు జబర్దస్త్లో డెవలప్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అది ఒక ఇది టీమ్ లీడర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏదో పెట్టాడు మెసేజ్ అదే లాస్ట్ అనమాట అప్పటికీ పెద్దగా రెస్పాండ్ అయ్యేవాడు కాదు ఒకసారి అన్న నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను టీమ్ లీడర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నాకు అయ్యో చెప్పాడు ఇంకా అక్కడితో లాస్ట్ అదే లాస్ట్ ఆ తర్వాత నుంచి నో రెస్పాన్స్ అస్సలు రెస్పాన్స్ అవ్వట్లేదు ఫేస్బుక్లో చాలాసార్లు మెసేజ్ పంపించాను రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు నో రెస్పాన్స్ ఆ తర్వాత నుంచి అది మన ఆదితో ఉన్న పరిచయం జబర్దస్త్ ఆది గారితో ఉన్నది అంతే అయితే మీకు సమీర్ గారి గురించి అమృతం హర్షవర్ధన్ గారి గురించి రాజీవ్ కనకాల గారి గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను సమీర్ గారితో అయితే నాకు వేషాల గురించి తిరిగేటప్పుడు ఆయన తిరిగేవారు ఋతురాగాలు ఆ టైంలో ఆయన గుండేది బైక్ అప్పుడు ఆయన హిమాయత్ నగర్ నుంచి ఆయన వేషాలు సర్చింగ్ కోసం ఆడిషన్ కోసం ఆయన వెళ్తున్నారంటే బ్రదర్ నేను వస్తాను భయ నేను వస్తాను భయ అంటే ఆయన బైక్ మీద తీసుకెళ్ళి వాడు నన్ను చాలా ఫ్రెండ్లీగా మా ఇంటికి వచ్చేవాడు 
మా ఇంటికి వచ్చి మేము మేడ మీద నుంచి మాట్లాడుకునేవాళ్ళు మా ఫ్లాట్స్ పైన మేడ మీద ఆ సమీర్ గారు నేను ఒక బైక్ మీద తిరిగిన రోజులు అనమాట ఇది చాలా ఆయన ఇప్పుడు నన్ను చూస్తే గుర్తుపట్టవచ్చు గ్యారెంటీగా గుర్తుపడతాడు కూడా ఎందుకంటే ఆయనతో తిరిగిన రోజులు మర్చిపోలేని రోజులు వెరీ గుడ్ పర్సన్ అలా హర్షవర్ధన్ గారు అమృతం సీరియల్ చేసేటప్పుడు కూడా హర్షవర్ధన్ గారు బాగా మంచి పర్సన్ను అలా గుండు హనుమంతరావు గారు మా ఇంటికి వచ్చి వారు పాపం చాలా కలుపుగోల పర్సన్ పాపం ఎక్కడ ఉన్నారు చాలా మంచి వ్యక్తి మా ఇంటికి వచ్చి చాలా కామెడీ సీక్వెల్స్ చెప్పేవారు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారు గుండు హనుమంతరావు గారు అలాగే రాజీవ్ కనకాల గారు రుతురాగాలు చేసేటప్పుడు రాజీవ్ కనకాల గారు అలాగే నామగుడు నాకు సొంతం వేరే వేరే సీరియల్స్లో ఆయనతో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ బాగానే ఉండేది ఈ సమీర్ గారు అంత కాదు కానీ సమీర్ గారు గుండు హనుమంతరావు గారు అంత కాదు కానీ గుండు హనుమంతరావు గారితో ఒక సీరియల్ చేశాను నేను మాటీవీలో అంత కాదు కానీ రాజీవ్ కనకాల గారితో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ ఉండేది బాగానే ఒకసారి అనుకున్న స్టూడియోలో సుమా గారిని దూ దూరం నుంచి చూసి సౌందర్య గారు అనుకున్నాను నేను వెనకాల నుంచి చూసి దగ్గరికి వెళ్ళి సౌందర్య గారు అని పిలిస్తే ఆవిడ ఇలా వెనక్క తిరిగింది తిరిగితే సుమా గారా అనుకున్నాను అలాగా చాలా ఉన్నాయి చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు నేను కంక్లూషన్కి వచ్చేస్తాను ఈ తర్వాత మనం యుక్రెయిన్ నేను ఎలా వెళ్ళాను యుక్రెయిన్లో పరిస్థితులు మనం మాట్లాడుకోవాలి యుక్రెయిన్ జర్నీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇది కంక్లూషన్కి వచ్చేస్తాను ఒకటే ఇప్పుడు సినిమా మేకింగ్ అన్నది నేను సినిమా వాడిని కాబట్టి సినిమా ప్రపంచంలో తిరిగిన వాడిని కాబట్టి సినిమా మేకింగ్ అన్నది అంత ఈజీ కాదండి మరి ముఖ్యంగా సినిమా మేకింగ్లో ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ముఖ్యమైన పీపుల్ లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళందరూ చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు వర్కర్స్ పాపం ఎండనక వాననక పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు పనిచేస్తారు చూడండి వాళ్ళు నిజమైన హీరోలు సినిమా మీద ప్యాషన్తో సినిమా మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో అన్నీ వదులుకొని కష్టపడి పనిచేస్తారు లైట్లు మోసి కష్టపడతారు చూడండి వాళ్ళు నిజమైన హీరోలు అలాగే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ ఎడిటింగ్ రాత్రులు రాత్రులు కూర్చుంటారు తెల్లవారులు మేము ఎడిటింగ్లో కూర్చుని వాడిని నేను ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు అసలు పగలే వెళ్తుందో నైట్ అవుతుందో పగలవుతుందో అసలు తెలిసేది కాదు ఏది పగలు ఏది నైట్ కూర్చుంటే రాత్రులు రాత్రులు నిద్రలేక తిండి లేకుండా అలా కూర్చుంటమే ఇంకా ఎడిటింగ్ చేయటమే ఇప్పుడంటే డిజిటల్ వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మరీ మొబైల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు మొబైల్స్ అన్ని పెట్టుకుంటే అందరూ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఈజీగా చాలా ఈజీగా కానీ ఒకప్పుడు ఆలోచించండి బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైంలోకి వెళ్తే రీల్ షూట్ చేసిన తర్వాత రీల్ని మొక్క మొక్కల కింద కట్ చేసుకునేవారు మొక్కల కింద మొక్కల కింద కట్ చేసుకుని అధిగించుకొని అంటే ఆ నెంబర్స్ ఆ నెంబర్స్ని బట్టి క్లాప్ బోర్డ్ మీద నెంబర్స్ వేస్తారు కదా ఆ నెంబర్స్ని బట్టి ఆ టేకులను బట్టి ముక్కలు కట్ చేసుకొని అతికించుకొని అన్ని అంత పొడవు ఉన్న రీల్ని కూర్చొని కట్ చేసుకుంటాం కత్తిరితో అతికించుకుంటాం మళ్ళీ దాన్ని ప్రింట్ వేయటం ఎంత కష్టపడి వారు ఆలోచించండి మీరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైంలో అయితే మీరు అసలు ఏమీ లేనప్పుడే వండర్ సృష్టించారు కదండి ఏమీ లేనప్పుడే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఒకటి తీసుకో మాయాబజార్ తీసుకుందాం ఒక విఎఫ్ఎక్స్ కానీ ఏమీ లేనప్పుడు మాయాబజార్ని ఎంత ఎలా తీశారు వారు కెమెరామ్యాన్స్ ఏంటి ఎడిటింగ్ ఏంటి డబ్బింగ్ ఏంటి అవి అది ప్యాన్ ఇండియా మూవీస్ అంటే ఈ రోజుల్లో విఎఫ్ఎక్స్ మీద వచ్చిన సినిమాలు విఎఫ్ఎక్స్ మీద చేసేసి ప్యాన్ ఇండియా లేకపోతే ప్యాన్ వరల్డ్ అని అనుకుంటున్నాం మనం నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు కష్టపడుతున్నారు 
కానీ ఇంతకంటే కొన్ని వేల రెట్లు ఆ రోజుల్లో కష్టపడేవారు మీకు రీలు అప్పట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఏం లేదు మీకు నాలుగున్నర గంటలు ఉంటుందండి సినిమా ఒక్కో సినిమా నాలుగున్నర గంటలు ఉండేది అంటే ఎన్ని రీళ్లు ఎన్ని వేల అడుగులు ఎన్ని వేల అడుగులు అండి వాటిని కట్ చేసుకుంటాం మొక్కల మొక్కల కింద కట్ చేసుకుని అతికించుకుంటాం మళ్ళీ తర్వాత దాన్ని ప్రింటింగ్ తీయటం ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడ గ్రాఫిక్ పడిందో అంటే ఆ రోజుల్లో హ్యాండ్ గ్రాఫిక్ కదా అంటే కెమెరా లెన్స్తోనే గ్రాఫిక్లు చేసేవారు జిమ్మిక్లు చేసేవారు ఒక విఠలాచార్య గారే అండి అటువంటి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టరు కళాఖండాలు కదండి ఒక మాయాబజార్ అయినా ఒక దానివేర సూరకర్ణ అయినా కళాఖండాలు కదా అదలా పబ్లిక్లోకి వచ్చి తెర మీద ఆడిందంటే దాని వెనకాల ఎంత కష్టపడేవారు ఈనాడు మేము మనం ఆ సినిమాలు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కళాఖండాలు చూస్తున్నాం అంటే ఎంత కష్టపడితే ఎన్ని వేల మంది జీవితాలని ప్యాషన్తో జీవితాలను త్యాగం చేసి కష్టపడితే ఈనాడు మనం అటువంటి కళాఖండాలు చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత వచ్చినాం రాఘవేంద్రరావు గారి టైంలో అసలు రాఘవేంద్రరావు గారు ఎటువంటి సాంగ్స్ తీశారండి ఎంత క్వాలిటీ అసలు ఎంత అందంగా రాఘవేంద్రరావు టైం వచ్చినా కానీ కెమెరాస్ పెద్ద కెమెరాస్ ఉండి అప్పుడు కెమెరాకి రీల్ తగిలించి క్యామ్స్ అనేవారు ఒక క్యామ్ వచ్చి థౌజండ్ అడుగులు ఉంటుంది వెయ్యి అడుగులు ఉంటుంది నాకు గుర్తున్నంత వరకు వెయ్యి అడుగులు ఒక క్యాన్ టేకులు తింటే వెయ్యి అడుగులు మీకు ఒక గంటలో అయిపోతుంది ఒక గంట గంటలో వెయ్యి అడుగులు టప్ 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 అదేలాగ కెమెరా ఒకసారి లైట్స్ ఆన్ కెమెరా స్టార్ట్ స్టార్ట్ కెమెరా అనేటప్పుడు కెమెరా మీట్ నొక్కుతారు యాక్షన్ అనేటప్పుడు కెమెరా రన్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అది మన టైప్ కొట్టినాడు చక్ 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 మని సౌండ్ వచ్చింది కెమెరా చక్ 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 మని అంటే ప్రింట్లు కొడతా ఉంటుంది అనమాట ప్రింట్ కొడతా ఉంటుంది నెగిటివ్స్ మీద వెయ్యి అడుగుల స్పాట్లో చక్ 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 చల్ల తిరిగి తిరిగితే వెయ్యి అడుగులు అయిపోతాయి గంటలో యాక్టర్ టేకులు తీసుకుంటే ఆర్టిస్టు అటువంటిది ఎన్ని క్యాన్లు ఎన్ని డబ్బాల డబ్బాల క్యాన్లు ముందేసుకొని రీళ్ళు లాక్కుండి లాక్కొని 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 రీళ్ళు కట్ చేసుకుని ముక్కలు కట్ చేసుకుని వాటిని మళ్ళీ అతికించుకొని అప్పుడు వాటిని ప్రింట్ వేస్తే అది ఫైనల్ కాపీ అయింది మాస్టర్ కాపీ ఆ కాపీ నుంచి ప్రింట్లు అప్పుడు ప్రింట్లు ప్రింట్లు వేసి ప్రింట్లు వేసి ప్రతి ఊర్లకి పంపించేవారు నేను డిజిటల్ డిజిటల్ మూవీస్లో చేసినప్పుడు డిజిటల్ టీవీ ఫిలిం ఫ్లాట్లో చేసినప్పుడే నేనే కంప్యూటర్ మీద కట్ చేయటానికి కంప్యూటర్ మీద ఎడిటర్ కూర్చొని కట్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తూ ఉండేవాడు ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో అది చేసేటప్పుడే మాకు అసలు పగలేదో రాత్రి తెలియదు కాదు అస్సలు తెలిసేది కాదు దివారాత్రి అది కంప్లీట్ పది రోజులు అయితే పది రోజులు పదిహేను రోజులు అయితే పది రోజులు కంప్యూటర్లో ఒక రూమ్లో ఒక రూమ్లో కూర్చుంటాం అలాగ చేసుకుంటే వర్క్ మరి కంప్యూటర్ మీద కట్ చేసి వర్క్కే అంత టైం పట్టుకుని అంత కష్టమైతే మరి నేల మీద కూర్చుని డబ్బాలు ముందేసుకుని రీళ్ళు కట్ చేసుకుంటాం కత్తిరి పెట్టుకుని కట్ చేసుకుని రీళ్ళు ఇంక వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఉంటారో ఆలోచించండి మీరు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు ఈనాడు మనకి యూట్యూబ్లు షార్ట్ ఫిలిమ్స్ అంత టెక్నాలజీ పెరిగిపోయి సినిమా అంటే ఈజీ అనుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు చాలా కష్టపడి బ్లాక్ అండ్ వైట్ దగ్గర నుంచి ఆ రోజులో డైరెక్టర్స్ దగ్గర నుంచి దాసినారాయణ రావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు డైరెక్టర్స్ కే విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ వరకు ఎంతో కష్టపడి పునాదులు వేస్తే ఈనాడు మనం టెక్నాలజీలో సినిమా మీద ఒక అవగాహన తెచ్చుకుని సినిమాని చులకనగా చూస్తున్నాం సినిమా అంటే అదొక ప్యాషన్ కసి కసితో చెయ్యాలి నేను ఒక్కోసారి కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేకుండా 
అన్నిన్ని కిలోమీటర్లు రోజు ఎందుకు తిరిగాను కసి పట్టుదల సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ ఆ రోజుల్లో ఉండేది ప్యాషన్ ఈ రోజుల్లో ఉంది మొబైల్ పట్టుకుని షార్ట్ ఫిల్మ్ తీ యూట్యూబ్ లో పెట్టేయటం ఈజీ చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇంకా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చూసినా విఎఫ్ఎక్స్ ఏదైనా ఏదైనా చూసిన ఏ విఎఫ్ఎక్స్ వేసుకుందాం ఇదో సీన్ ఏ విఎఫ్ బద్దకం చిన్నదానికి కూడా ఏ విఎఫ్ఎక్స్ విఎఫ్ఎక్స్ వేసుకుందాం డబ్బింగ్లో మేనేజ్ చేసుకుందాం ఓకే అది అలా అయిపోయింది టెక్నాలజీ అంత మార్చిందనమాట బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఎవరిని కించపరచట్లేదు నా ఉద్దేశంలో ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చి ఇంత టెక్నాలజీలో తీస్తున్న సినిమాలు కూడా ఆ రోజుల్లో సినిమాలు అంత క్వాలిటీ లేవు అది నా ఉద్దేశం ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు దానివేర సూరకర్ణ అయినా మాయా బజార్ అయినా ఇలా చాలా ఉన్నాయి కాంతారావు గారి సినిమాలు ఎన్టీఆర్ గారి సినిమాలు చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి వాటి దగ్గర నుంచి దాసినారాయణ రావు గారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ కె విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ తీసే సినిమాలు ఇక్కడ అక్కడ దాకా నైంటీస్ టూ థౌజండ్ ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్లో వచ్చినంత క్వాలిటీ మూవీస్ క్వాలిటీ సినిమాలు ఇప్పుడు లేవండి నా ఉద్దేశ ప్రకారం రావట్లే ఎందుకంటే ఈజీ అయిపోయింది బద్ధం బద్ధం ఎక్కువైపోయింది చులకన అయిపోయింది అది అది ఆ విషయం నేను చెప్పాలనుకున్నాను ఓకే మరి నేను ఎంతో కష్టపడ్డాను చిన్న వేషాల కోసం ఒక చిన్న వేషం ఒక గంట ఉండి వేషం కోసం అది సీరియల్ అయినా టెలిఫిలిం అయినా దేనికోసం కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటా వెళ్ళి మధ్యలో పైప్ పంపు నీళ్లు తాగుతూ ఎక్కడైనా భోజనాలు పెడుతుంటే అక్కడ భోజనాలు చేస్తూ భోజనం లేకపోతే కడుపు కాల్చుకుని తిరుగుతూ ఇంట్లో బాగా పేద కుటుంబానికి అనేం కాదు కాకపోతే సపోర్ట్ లేదు అంతే ఇంట్లో సపోర్ట్ చేయకపోతే ఇంట్లోకి తెలియకుండా ఇంట్లో తెలియకుండా వెళ్ళటం అనమాట మా మదర్ సపోర్ట్ మాత్రం కొంచెం ఉండేది అంతే మా ఫాదర్ సపోర్ట్ అసలు ఉండేది కాదు సో ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా వెళ్ళటం అంతే అందువల్ల కష్టాలు పడి తిరిగి అన్ని కష్టాలు పడి అంత కష్టాలు పడుతున్నందుకు ఇప్పుడు మీ దయ వల్ల మీ ఆదరణ వల్ల మీ వల్ల ఏదో ఇప్పుడు ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి మంచి మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అప్పుడు పడిన కష్టానికి గుర్తింపు ఇప్పుడు దొరికేలాగా ఉంది అప్పుడే రివీల్ చేయకూడదు కానీ ఒక ప్యాన్ ఇండియా మూవీ ద్వారా అందరి ముందుకు వస్తున్నాను అలాగే చాలా ఫిలిమ్స్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ లోకల్గా లోకల్ ఫిలిమ్స్ ఏంటి చాలా ఫిలిమ్స్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి చాలా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నన్ను వెతుక్కుంటా వస్తున్నాయి అప్పుడు నేను అంత కష్టపడి అంత కష్టపడినందుకు ఇప్పుడు నేను వెతుక్కుంటా వస్తున్నాయి ఓకే రోజులన్నీ అంత కాలచక్రం ఎంత సులువుగా ఎంత ఈజీగా తిరిగిపోయింది ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు ఇవన్నీ ఒక ఒక చక్రం లాగా తిరిగిపోయి ఓకే మరి మళ్ళీ ఇంకా యుక్రెయిన్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలి యుక్రెయిన్ ఎంట్రీ అండ్ ఇప్పటి వరకు నేను ఎలా వచ్చాను ఇక్కడికి అవన్నీ ఇప్పటి వరకు చెప్పుకోవాలి ఓకేనా ఈ మూడు ఎపిసోడ్లో పొలిటికల్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు ఓన్లీ సినిమా జర్నీ గురించే మాట్లాడాను పొలిటికల్గా మాట్లాడాలంటే చాలా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో కార్యకర్తగా పనిచేసింది అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో కార్యకర్తగా పనిచేసింది అలాగే వంగవీట్ రాధా గారితో పరిచయం అలాగే పరిటాల రవి గారు చాలా చాలా ఉంది పొలిటికల్గా మాట్లాడాలంటే అదేం మాట్లాడలేదు ఇప్పటికే బోర్ కొట్టేస్తుంది అన్నారు కదా ఓన్లీ సినిమా జర్నీ గురించే మాట్లాడి ఇక్కడతో ఈ ఎపిసోడ్స్ ఆపేస్తున్నాను 
నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం ఓకే మరి ఉంటాను మీ ప్రేమ కోసం తప్పించి మీ జాగువార్ కుమార్ జై హింద్ జై భారత్ బాయ్ మంచన నాగరాజు We subscribe and support Jagar Kumar.